and uh, you know, from from the airport and into the hotel and then back to the stadium and back. Uh, I noticed that uh, first and foremost that, that Buenos Aires is very clean. And uh, I saw a lot of people out today uh, because it's the first day of spring, which is which is nice to see, you know, all the young people and uh, the little kids out playing soccer or, or football. It shows, um, it shows the interest that, that the people in Argentina have in sports. Well, the court is a uh, Supreme Court, and I think it was, was brought in from the United States, if I'm not mistaken, so I played on the court before. Es un Supreme Court, como todos saben, y supone que está en los Estados Unidos. And, uh, it's uh, medium, fa medium pace, not too fast, not too slow. Dice que es mitad camino, no muy rápida, no muy lenta. And the ball bounces quite high, actually, which is good. It's like... Uh, I'm not going to say it's exactly like the uh, hard courts in, in New York that we just played on or in California. No es como la de realmente dura como tiene en New York o en California. It's close, close to it. Pero es cercana a ella. The balls are a little heavy, a little bit heavier. La pelota son un poquito más pesadas. In comparison to what you know I've been used to all summer, really. En comparación con la que estaba jugando este verano, el último verano. And they're also white, but the balls are white. Let me answer this question a little bit. Uh, the balls are white also, blanco. Y que las pelotas son blancas. And used to playing with uh, yellow balls. Y acostumbran a jugar con pelotas amarillas. What do you mean for you participate in this tournament, which is the first time that you... Oh, la primera vez que él está acá against the players that, that are playing besides myself, such as Borg and Nastasi and, and Clerk. I'm sure that uh, the news news media and the people who are going to be watching the tournament will be uh, quite pleased with, with the uh, type of tennis that they'll be seeing. It be very interesting. Debería ser muy interesante. ¿Qué concepto le dice Guillermo Vilas, ausente en este torneo? ¿Cuál es su opinión sobre Guillermo Vilas, que es ausente en este torneo? Bueno, yo pensaba que él estaría jugando en este torneo aquí, pero como es en Buenos Aires, pero... Y bueno, yo creo que es muy difícil para mí hablar en español porque estoy en otros jugadores, como todos los otros jugadores, y todo el mundo más, cuando tengo que hacer you know, to work for myself and to come here and to practice and to, to get used to the surroundings. So. Él lamenta que Guillermo Vilas no esté en este torneo. De cualquier modo, él no puede preocuparse por los demás este, jugadores. Eh, él hace su trabajo y él eligió venir en este momento en Buenos Aires, independiente de lo que otros jugadores tengan que hacer en este momento en particular. Una última pregunta. Muchas veces no tiene que ser identificado por su carácter o por su modo de ser dentro del campo de juego y fuera de los campos de juego. ¿Qué te I'm a very, uh, you know, I have two different moods or two different personalities. Dice cuando no juega tenis, generalmente tiene dos dos personalidades diferentes. One is uh, off the court. I'm kind of relaxed and una fue del 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 campo cuando está en relax y tranquilo. Not much pressure. I don't really worry about too much while I'm not playing. No mucha presión. But uh, when I'm playing, I guess I turn into a crazy man. Pero cuando juega se transforma en un poco enloquecido. You know, because that's the way I play tennis. Porque esa es la forma que él juega tenis. And the way I, the way I play and the way I attack the ball and. and la, la forma que él juega y la forma que ataca la pelota. Just the uh, the all out style that I play. Todo el tipo de, de juego que él particularmente tiene. Is, is more or less evident of that. So, Está todo relacionado con esto.